Bem, pessoal, vamos de total 2, que mede o market cap das altcoins, ou seja, o market cap de todo o mundo cripto com exclusão da BTC. Pessoal, para aqueles que acham que o mundo cripto vai enveredar por um viés de baixa no curto prazo, eu tenho recebido muitas mensagens até preocupantes de gente que desembarcou quase que completamente do mundo cripto com uma certeza bíblica de que o market cap das altcoins vai recuar para algo ali abaixo de 900 bi, tem gente falando em 800 bi, nesse momento está 1.02 tri. Eu vou, eu, esse gráfico semanal diz muito sobre essa, essa pernada corretiva aqui, que talvez esteja desenhando uma similaridade gráfica com a descida. Né? Desceu, acumulou aqui num, numa, numa acumulação que teve por centro gravitacional a salva de VWAPs lá de 2017. Vocês vejam que o gráfico da esquerda é do market cap das altcoins. Ó. Fez fundos levemente ascendentes, topos ficaram ali um pouco flat. A, a âncora dessa salva de VWAPs é a linha amarela. Ó. O inverno cripto sempre acumula em torno da âncora da salva de VWAPs apoiada na máxima, na máxima anterior. Então, eu vou despoluir aqui para vocês verem. Vou ver, olha a BTC aqui, o que é o gráfico da direita. Ó. Vou despoluir para vocês verem que é, é esse meu indicador aqui é um reloginho suíço. Então, eu vou despoluir aqui para vocês perceberem que a própria BTC fez a máxima lá de todos os tempos do último ciclo em 69, tom, tombou, tombou e acabou acumulando numa figura que teve como centro gravitacional a âncora da salva de VWAPs apoiada na máxima do ciclo anterior. Qual foi o ciclo anterior a esse que gerou essa máxima? 2017. Então, o, eu, exatamente quando a BTC bateu 15 mil, eu falei para os senhores que era muito improvável, sob pena de revogar todo o padrão dos ciclos anteriores, que a gente perdesse esse patamar da, da salva de VWAPs. Tinha gente falando em BTC a 8 mil e rapidamente a BTC voltou para cima de 20 mil dólares. A mesma coisa aconteceu com o market cap das altcoins. E por que, que a, 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 o, o, o mundo cripto ostenta esse, esse padrão? Esse padrão comportamental tem relação direta com a expansão da rede, com a expansão dos fundamentos, da base de usuários e a quantidade de riqueza que trafegam, que trafegam na rede, que respeita uma parábola de crescimento exponencial. O, esse inverno cripto aqui, para a BTC, acabou acumulando, numa figura acumulacional que tinha por âncora, por centro gravitacional, a âncora, que nada mais era do que a âncora aqui de 2017, que ficou em 21.397, por isso que eu reportei quando bateu 15 mil que ia voltar para 20 mil rapidamente, nada mais era do que o topo do ciclo anterior. Aqui, ó, vamos, vamos olhar para o market cap da, das altcoins. A gente bateu 1.7 tri, que foi a última máxima de todos os tempos, que nesse ciclo ainda está tá devendo o rompimento dessa máxima, mas tombou para onde? Para o patamar de 400, chegou a, chegou a bater 400 e fez na mínima 470, 460 bi e acumulou numa âncora que tinha por máxima, a, que, que, que tinha por centro gravitacional a máxima do ciclo anterior, 2017 e 2018, cuja máxima bateu 400 bi. Então agora a gente vai avançar aqui, a, a próxima pernada de alta para o market cap das altcoins Vai ser 1.7 tri, a gente fez 1, 2, 3, 4, a onda 5 vai levar para 1.7 tri. Aí o market cap das altcoins vai explodir, obviamente, por conta desse bull run que ainda está começando. Então tem gente que fala que nesse bull run a gente vai buscar algo em torno de 4 bi. Na minha leitura, aí é muito subjetivo, na minha leitura a gente vai bater entre, algo entre 4, bi, ou 4 tri e, e 10 tri. Pode até bater um pouco mais... Se ela ficar um pouco mais agressiva, poderia ir a 15 trilhões. Mas na minha leitura, a partir de 4 trilhões, já é factível o desenho de um topo para o market cap das altcoins. Eu falo 10 trilhões para ficar no radar dos senhores, porque o que aconteceu no ciclo anterior foi que a pernada foi muito tímida. Foi a mais tímida da história para o market cap das altcoins. Vocês vejam que 
na pernada de 2017, o market cap das altcoins saiu do limbo de 20 bi e bateu 400 bi. Saiu do limbo e bateu 400 bi. E na pernada de... de aí foi para o inverno cripto, acumulou, e na pernada de 2021, bateu 1.7 tri. Mas o topo anterior era 400 bi. Então foi, foi a pernada mais tímida de todos os ciclos. Então por isso que eu volto a reportar com a tokenização dos ativos do mundo TradeFi, isso aqui pode eventualmente passar e além de um, de, 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 um, de um patamar ali de 4, 5, 6 tri, pode eventualmente até bater 10 tri, quem sabe até 15 trilhões. 15 trilhões já estaria muito esticado, porque teria que avançar para além do market cap do ouro, todo o ouro conhecido no planeta só vale 12 trilhões, então isso vai ficar para o próximo ciclo, porque a tokenização de ativos do mundo TradeFi junto a ecossistemas descentralizados, na verdade, só vai consolidar esse market cap no ciclo subsequente, ou seja, no halving de 2028. Mas na minha leitura, isso aqui facilmente vai bater 4 tri, podendo chegar a eventualmente 5, 6, talvez 8 trilhões. E o próximo fundo do próximo inverno cripto, que só vai acontecer depois dessa máxima de todos os tempos, que vai levar essa salva de VWAPs lá para um patamar cuja upper vai estar tá lá próximo de 7, 8, talvez 10 trilhões, no próximo inverno cripto a gente vai acumular numa âncora que vai se desenhar a partir da máxima de 2020 2021. Então o próximo inverno cripto vai encontrar como suporte algo em torno de 1.7, talvez 2 trilhões. Então é uma insanidade as pessoas estarem desembarcadas de altcoins nesse momento. É uma absoluta insanidade, porque essa salva de VWAPs vai, vai, vai explodir para cima, a âncora que está aqui ó, em 400 bi, 400, 500 bi, vai pular para 1.7 tri, o market cap das altcoins vai lá para 4, 5, talvez 6 trilhões, e depois vai acumular nesse patamar. Então, o nosso próximo inverno cripto, que só vai acontecer depois de bater algo acima de 4 trilhões, vai acumular em torno de 1.7 tri. E o market cap das altcoins ainda está em 1.02 tri. Ou seja, gente, é uma bizarrice o sujeito estar tá desembarcado nesse momento. Quem não sabe em quais altcoins embarcar, é só clicar no Gemas Altcoin Alert, que, em que, onde eu garimpei as 40 melhores altcoins com maior potencial de retorno que vai entregar ali numa média algo entre vezes 15 e vezes 20. Nada é garantido, é renda variável. Mas é muitíssimo improvável que não entregue. E outra, a BTC já desenhou o rompimento da última máxima de todos os tempos. Como a grana entra no mundo cripto pela BTC, as altcoins elas sempre são letárgicas. Num segundo momento, o, o, o capital miga para as altcoins. Então a gente bateu aqui nessa congestão, Acabou acumulando, a próxima pernada é para romper 1.7 tri. E tem gente falando em inverno cripto, o que é quase inacreditável. É nítido que a gente vai fazer uma promover uma mega explosão até 1.7 tri nas próximas semanas, porque foi respeitado religiosamente a mediana do canal de Keltner e agora, exatamente como aconteceu na queda, ó, bateu, na, bateu na base da nuvem, voltou para a mediana e continuou caindo. Acumulou lá na salva, na âncora da salva de VWAPs, apoiado em 2000, na máxima de 2017. Aqui bateu no topo, da, no, no, na upper da, do canal de Keltner, travou exatamente na mediana, do, na mediana do canal. Ou seja, isso aqui vai desenhar essa similaridade gráfica, só que agora para cima e buscar 1.7 tri. No estocástico não tem mais para onde cair no semanal, foram um, dois, três, quatro, cinco corpos reais vendedores no semanal. Na projeção, as forças compradoras estão no total controle do market cap das altcoins. É uma insanidade o sujeito não estar posicionado em altcoins num momento como esse. Daqui a pouco eu volto, vou fazer Kusama, Avax. Quem quiser sugerir, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.